Oi, gente, livro é igual relacionamento, sabe? Tem alguns que você supera, alguns que você não supera, alguns que, né, depois que ele acaba ali, você fica com a cabeça naquilo eternamente, demora anos pra passar. Hoje eu quero falar sobre alguns livros que, mesmo depois de um tempo que eu li, eu não consigo tirar ele da cabeça. Eu não consigo esquecer aquele universo, aqueles personagens, ou alguma coisa específica daquela história. Eu tô aleatoriamente no meu dia, eu pá, penso naquele livro, sabe? É igual ex mesmo, quando, de repente, você tá assim, espontaneamente, você <risos> Todo dia você dá vontade de mandar aquela mensagem assim, tipo, oi. O primeiro livro dessa lista é o Skyward, do Brandon Sanderson. É uma leitura mais recente, mas mesmo assim, isso aqui tá sendo, tipo assim, absurdo. Eu tô literalmente numa situação real, tá? Eu fui no banheiro, eu estava mijando. Daí eu comecei a pensar nesse livro. Eu falei, putz, que saudade. E lá, mijando, né? Durante a leitura desse livro, eu estava achando legal. Eu não estava achando o melhor livro do universo. Eu estava curtindo ali, mesmo assim, eu tive alguns problemas. Eu fiz um vídeo sobre esse livro, se você quiser dar uma olhada pra, né, saber mais sobre as minhas opiniões, mas eu acho que ele demorou muito pra deixar tudo pro final mas aquele final me impactou bastante, inclusive eu acho que toda a história fazer sentido ali nessa conclusão e te deixar desesperado pra um próximo volume, foi o que fez esse livro não sair da minha cabeça, e também porque ele tem essa coisa de escola militar assim, que é uma temática que eu amo bastante então, basicamente todos os livros nessa temática acabam ficando, ressoando comigo por muito tempo, sabe? O próximo livro eu não tenho ele físico aqui porque não foi lançado no Brasil ainda vai ser lançado esse ano pela Editora Record, mas eu vou mostrar o segundo volume pra vocês, que é a trilogia do Tom de Magia da Vi Schwab. O terceiro volume eu li em inglês, né? E eu achei maravilhoso, achei incrível, porque essa trilogia também comecei achando meio qualquer coisa. O primeiro volume, ele teve alguns problemas ali, eu acho que ele foi meio cinemático demais e meio dramático demais ali no, no rumo que ele tomou na história. Aqui no segundo volume, a história ela já dá bem uma decaída, assim, ele tem tipo um milhão de páginas e você fica tipo, tá, e que que isso ajudou na história como um todo quando você termina, você percebe que nada. Mas, ele estava fazendo uma coisa com você sim, ele estava mexendo ali no seu coraçãozinho te enfiando esse universo e esses personagens na sua cabeça, porque chegou o terceiro volume, eu achei muito muito legal, foi uma conclusão perfeita e daí... É, eu terminei chorando, porque eu não queria que acabasse, eu não queria me libertar daquilo, eu queria morar ali pra sempre mas eu acho que isso que vocês comentaram comigo, eu não, eu não tô por dentro dessa notícia aí, acho que vai ter mais uma trilogia nesse mesmo universo e que alguns personagens vão reaparecer nessa nova trilogia, então pelo menos eu fico felizinho com isso. O próximo livro é o Mitos do Stephen Fry, é muito estranho colocar esse livro aqui nessa lista, porque eu também não esperava que ele fosse ser um livro tão memorável assim, sabe? Ele é um livro sobre a mitologia grega grega, tá? A mitologia que a gente conhece hoje, real. Mas o Stephen Fry, ele pega e ele conta toda essa mitologia em forma de uma narrativa. Então, os personagens mitológicos aqui, eles são personagens reais e eles conversam, e eles trocam ideia, e eles fazem coisas. Ao mesmo tempo que você aprende sobre a mitologia, você se diverte muito, porque a escrita dele é muito gostosa. A forma como ele traz isso pro papel é bem mágico, sabe? Eu acho que a forma como o Stephen Fry trouxe isso pra gente, uma forma tão viva, que eu fiquei morrendo de saudade, eu morro de saudade até hoje isso daqui. Mais um Brandon Sanderson pra essa lista, na verdade acho que todos os livros do Brandon Sanderson deixam saudades, mas o Calamidade que é o terceiro volume da série dos executores, não foi a melhor conclusão do mundo, tá? Eu acho que ele deu uma leve cagadinha ali no final poderia ter sido melhor e tal, a forma como ele explicou algumas coisas acho que foi meio tipo desespero do autor de fazer uma coisa muito diferente ali acabou não ficando tão bacana assim. Mas como diria André Surak, mas essa série na verdade, ela foi a primeira série que eu li, que teve essa temática super heróis e tal, e eu gosto muito, muito disso. Tem um fetichezinho, assim, por histórias de herói fora de quadrinhos, sabe? Em formato de livro, assim, com esses personagens, ainda os personagens aqui são muito, muito bons, e eu morro de saudade dessa série, tenho vontade de reler, na verdade. O próximo livro, eu só percebi isso recentemente, que é o Cronos da Risa Walker. Eu estava esses dias aí, que eu não tava conseguindo ler nada, procurando algo pra ler. E daí eu passei pela história e já falei, ai... Ah, Cronos. Só quando você olha o livro que você já leu, você dá aquele suspiro, tipo ai, ah, livro tal. Eu percebi que eu dei esse suspirinho com esse livro. Eu queria ler o segundo volume, mas aí eu também, ao mesmo tempo eu lembrei que eu não tô por dentro da história mais, mas já algumas coisas já fugiram da minha cabeça. Aí eu fui procurar um resumo na internet, o resumo tinha tanto nome, tanta coisa acontecendo. Eu falei, gente, eu li esse livro mesmo? Não pode ser. Mas eu tenho algumas memórias, algumas lembranças de algumas cenas específicas e essas cenas me dão saudade. É muito esquisito, assim, porque não é o livro como todo, é só algumas cenas específicas que 
eu fico lembrando, talvez o momento da vida que eu li elas, né, tipo, eu tava lendo no momento bom, eu associo essa cena com aquilo que eu vivi, sei lá, não sei explicar. Os próximos três livros são livros selo Geek Freak Approved, que você já vê há muito tempo aqui no canal. O primeiro deles é As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov. Esse aqui é o um livro que também toca na minha feridinha de gosto aqui do, do, do peito, que são cenários é, cyberpunk. Ele é um negócio meio distópico, mas ao mesmo tempo eu fiquei imaginando, mesmo se não for, eu fiquei imaginando a cidade, o universo que ele criou aqui, meio cyberpunk. E isso assim, ai, foi um prato cheio pra mim, eu amei. <risos> Daí a gente vai pros últimos dias da noite, do Graham Moore. Enquanto eu tava pegando esse livro pra mostrar aqui no vídeo, tava pensando o que, que eu vou falar sobre ele, né? Veio uma frase na minha cabeça que eu acho que resume bem. Eu nunca vou ler um livro tão incrível quanto esse. <risos> Ponto. Eu tentei enaltecer, talvez não tenha convencido, ou talvez o preço de 60 reais o livro não tenha convencido também, né? Isso pode ser um grande fator, mas ele acendeu uma, uma chama, assim, em mim, sabe? Esse livro. Ah, eu não queria que isso daqui acabasse nunca, eu queria que esse livro tivesse 3 mil páginas. É sobre o Thomas Edison e o outro cara lá, a briga por quem inventou a lâmpada. E essa briga, por mais que seja, tipo, jurídica e eles estão tentando um derrubar o outro e tal, ele tem uma vibe meio policial, mas não é da policial, ele tem essa agilidade do policial, sabe? E eu tenho muita, muita saudade disso daqui. E aí pra gente encerrar com uma farafona Geek Freak vai ser a Coroa Escarlate mesmo, vai ser o quarto e último volume da série dos Sete Reinos, é a série dos Sete Reinos, mas só tem quatro livros, tá? Não se confunda, não são sete livros, graças a Deus, mas queria que fosse, mas mesmo assim, não. Quatro tá bom, pelo amor de Deus. Eu acho que esse negócio que deixa saudade, às vezes, é você passar muito tempo também numa série, né? Então, quatro livros dá pra você viver bastante com os personagens, então, quando acaba, você realmente fica um pouco dessa síndrome do livro fantasma, né? Que você fica sentindo aquele livro na sua vida ainda. E o protagonista desse livro é um dos meus protagonistas favoritos, eu sempre, na verdade, fico projetando ele em outros livros, sabe? Isso também é muito estranho. Eu fico procurando o Han Alistair em outros personagens, eu fico querendo que aqueles outros personagens, quando eu leio algum livro de fantasia, por exemplo, querendo que eles sejam o Han Alistair, sabe? Ah, enquanto eu falo desse livro, eu tô... meu coração tá doendo, gente, vocês não têm noção. Tem outros livros da autora, tem a série nova que ela lançou agora, que só tem em inglês, eu tenho um pouquinho de medo de ler, porque é, fantasia em inglês, pra mim é um estigma, sabe? Pra mim é uma coisa que eu sempre acho que vai ser super difícil, e nem sempre é, né? Às vezes é uma leitura super facinha, então por isso que eu fico me infligindo esse medo pra não pegar a nova série dela pra ler. Mas é isso aí, acho que eu tô devagando além da conta, esta série é incrível e eu tenho muita saudade dela. Bom, esses são os livros que eu queria mostrar pra vocês hoje, mas deixa aqui nos comentários algum livro que você morre de saudade, que você tá fazendo as coisas do dia a dia e pá, você pensa naquele livro, você morre de vontade de reler também. Vamos fazer aí um projeto de relendo livros da saudade. Se você não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, tá bom, meus lindos maravilhosos? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!